যারা ম্যারেজ কনসালটেন্ট হতে পারে যারা পাবলিক স্পিকার হতে পারে তারা সবাই একটা সাজেশন দিচ্ছেন ডু নট টেক এনি ওয়ান ইন দিয়ার ফেস ভ্যালু স্পেশালি অ ডিভোর্সি অ্যান্ড দিস ওয়াজ আ ওনলি থিং দ্যাট দ্যাট চাইল্ড হ্যাজ আউট আস্ট আউট অফ দিস ডিভোর্স দ্যাট মামা ইউ জ টু গিভ মি ওয়ান থিং দ্যাট দ্য কাস্টাডিটা যেন তুমি পাও হ্যাঁ সো এবং আমি ওনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ উনি কাস্টাডি জানো না আপনি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন আপনি পড়াশোনা করছেন আপনি উচ্চ মাধ্যমিক দিতে যাচ্ছেন আপনি পড়াশোনা করছেন আপনি মেডিকেলের পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন আপনি পড়াশোনা করছেন বিএ ইজ অলসো অ্যান ইনস্টিটিউশন তার বিষয়ে পড়াশোনা করবেন না অনেক প্রশ্ন আছে তোমার কাছে কারণ তুমি একজন সিঙ্গল মাদার তোমার একটা বিয়ে ছিল সেখান থেকে তোমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে এবং ছেলের দায়িত্ব তোমার তাকে মানুষ করা মানে এরকম বহু মহিলা আছেন সেই জন্যই মানে এই ইন্টারভিউগুলো বারবার করা ছেলে কত বড় ছেলের কথা যদি একটু বলো ছেলেকে কিভাবে মানুষ করছো এক্সাক্টলি শব্দ জিজ্ঞাসা করছো ছেলেকে কিভাবে বড় করছো নয় ছেলেকে কি করে মানুষ করছো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট অফ অল আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে জীবনে প্রেম বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়াও অনেক কিছু করার আছে সে তো তো একবার বিয়ে হয়েছে সেটা যদি না টিকে থাকে তাতে ভেঙে পড়ার কিছু নেই এটা সবার আগে যারা যারা এখনো আমার মানে মেয়েরা যারা যারা এখনো বিয়ে করেননি যারা প্রেম করছেন তাদেরকে বলতে চাই আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে টেক টাইম বিফোর গেটিং ম্যারেড টেক লট অফ টাইম তো শুধু মানে ভালো লাগলো বলে বিয়ে করাটা মানে হ্যাঁ হ্যাঁ সেই জায়গাটা বলছো দেখো কে কি করেছে কে কি করবে কে কি করতে পারে আমি সেসব নিয়ে ইন্টারেস্টেড ইন হই আমি কি ভুল করেছি সেইটা না রিয়েলাইজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমার কথা শুনে আমার কেসটাকে যদি অ্যাজ আ কেস স্টাডি হিসেবে কেউ নেয় তাহলে হয়তো আমার কথা শুনে যারা একটু ইন্সপায়ার্ড হবেন হয়তো আমি যে ভুলটা করেছি সেটা করবে না মানে তোমার কি মনে হয় তোমার তুমি কি ভুল করে অ্যাবসলিউটলি নিজে ভুল করেছি নিজে সেটা স্বীকার করতে কোনো রকম দ্বিধা লজ্জা আমার নেই এবং এটাও ঠিক যে समाज व्यवस्था करते जागे डुअर रिसार्च वार्क होते সেটা হচ্ছে যে বহু পরে যখন আমি এমনি রিসার্চ করছিলাম যে হোয়াট আর দ্য মেজার্স অর হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টার্স দ্যাট ইউ শুড কনসিডার বিফোর গেটিং ম্যারেড উইথ আ ডিভোর্সি আচ্ছা বিভিন্ন সাইটস থেকে একটা জিনিস যেটা খুব স্পষ্ট সবাই বলছে সব সোশ্যাল সোশ্যালিস্টরা যারা ম্যারেজ কনসালটেন্ট হতে পারে যারা পাবলিক স্পিকার হতে পারে তারা সবাই একটা সাজেশন দিচ্ছেন do not take anyone in their face value especially a divorcee mm. ei information ta amar kache chilo na keno chilo na because ami search korini because mm. ba korte jabar age ami porashona korini it's very simple so if you have not bolle to loke bolbe ei baba eta ki bolche je ba korte jabar porashona ki ore baba এটা একটা ইনস্টিটিউশন কথা হয় যে নিশ্চয়ই আপনি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন আপনি পড়াশোনা করছেন আপনি উচ্চ মাধ্যমিক দিতে যাচ্ছেন আপনি পড়াশোনা করছেন আপনি মেডিকেলের পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন আপনি পড়াশোনা করছেন বিএ ইজ অলসো অ্যান ইনস্টিটিউশন তার বিষয়ে পড়াশোনা করবেন না ভেবে দেখুন আমি বলছি বলে তারপরে তো বিএ আফকোর্স সো বিষয়টা যেটা ছিল আমি আমরা একটা প্রজেক্ট করছিলাম সংসার সুখে হার হয় রমণীর গুণে স্টার জল সেটা আর কিছুই না এটা কোনো মানুষ বিশেষ আমি বলছি না কি হয় আপনার সাথে যেটা ঘটেছে সেটা না যে কোনো মানুষের টেন্ডেন্সি হচ্ছে সেইটাকে বড় করে বলা কিন্তু আপনি কি করেছেন সেটা মানে ওই একদম মিউচুয়াল ফান্ডে দেখবে গুড়ি 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 লেখার মতো সেভাবে বলে সো দ্য ফার্স্ট মিস্টেক আই ডেড দ্যাট 
I took a divorce on face value. Number one. Number two, I didn't give our relationship quite a long time. इन्सिडेंट যদি কেউ চান তাহলে কেস স্টাডি হিসেবে নিতে পারেন উইথ নো অফেন্স এগেইনস্ট এনিওয়ান আমার মানে তুমি এরকম বলছো না আমার যতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে যে যারাই যারা বিবাহ বিচ্ছেদ মানে যাদের হয়ে গেছে তাদের আর বিয়ে করা উচিত না এরকম তুমি একবারও একবারও বলছো না না আমি সেটা একবারও বলছি না তবে এখানে আরেকটা টিপস আমি দেব যেটাও আমি রিসার্চ ওয়ার্ক করে পেয়েছি সেটা হচ্ছে ইন ইউ আর কামিং আউট অফ আ ব্রোকেন রিলেশনশিপ ডোন্ট জাম্প ইন টু আনাদার ওয়ান ভেরি মানে ডোন্ট ডোন্ট হারি ইউর সেলফ অলরেডি একটা রিলেশনশিপ থেকে বেরিয়ে আসার পর গিভ ইউর সেলফ দ্য ম্যাক্সিমাম টাইম নিজেকে ভালোবাসতে শেখো নিজে কি করতে পারো নিজের কাজ নিজের মস্তিষ্ক নিজের শরীর সেটুকুর প্রতি যত্নশীল হও অ্যান্ড লিভ দ্য রেস্ট লসটা আবার একটা কাউকে দিয়ে আমি কোনো লস কাউকে দিয়ে পরিপূর্ণ হয় না এটা আমার স্পেকুলেশন এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা তো সুতরাং ওয়েন ইউ আর কামিং আউট অফ আ রিলেশনশিপ ডোন্ট জাম্প ইন টু আ ফ্রেশ মান আই উইল নট কারণ জীবনের প্রেফারেন্সেসগুলো এখন অনেক পাল্টে গেছে সেটা ধাক্কা খাওয়ার পর হলো কি না সেটা হয়েছে দ্য ডে আই বিকেম আ মাদার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে প্রেমিকা বউ হয় বউ যখন মা হয় তখন না সে আর ওই উচ্ছল ঝর্ণাটা থাকে না সে তখন একটা বহমান নদী হয়ে যায় এবার সেই নদীটাকে কারোর পছন্দ নাই হতে পারে যেটা আমি আবার ফিরে যাই এই যে একটা তোমাদের পিরিয়ড যেখানে ডিভোর্স চলছিল মানে অবভিয়াসলি সেটা আদালতে দিয়ে মাধ্যমেই হবে এটাই স্বাভাবিক তখন ছেলেকে কিভাবে মানুষ করলে এখানে না একজনের কথা আমাকে বলতেই হবে বিকজ হয়তো সেই মানুষটার সাথে দেখা হবে বলেই আমার বিয়েটা হয়েছিল এবং তিনি হচ্ছেন কার্তিক মল্লিক আচ্ছা কাঞ্চন বাবুর বাবা হি ওয়াজ এ বিউটিফুল লুকিং হ্যান্ডসাম আ ম্যান অফ ডেপথ আ ম্যান অফ ডিগনিটি আ ম্যান উইথ ভেরি ফিউ ওয়ার্ডস অ্যান্ড ভীষণ প্রফাউন্ড একটা মানুষ কি সৌম্যকান্তি একজন ব্যক্তি এবং আরেকটি দিক হচ্ছে উনি সাতাশ বছর ধরে অন্ধ ছিলেন ভাবতে পারছো সেই মানুষের সেই মানুষটার কতটা মনের জোর যে সাতাশ বছরের অন্ধত্বের সাথে লড়াই করে গেছে কিন্তু কোনো দিনও একটা লাঠি ধরেনি এমন সৌম্যকান্তি ব্যক্তি আমি আমার জীবদ্দশায় খুব একটা দেখিনি এবং উনি ছিলেন আমার চা কফি খাওয়ার পার্টনার এটা আমি কোনো দিনও ভুলবো না আমার সারা গোষ্ঠীতে আমাকে কেউ কোনো দিন ডাক নাম দেয়নি ও কিন্তু আমার শ্বশুর মশাই দিয়েছিলেন এত মৃদুভাষী ছিলেন যে আমার মনে হয়েছিল যে বাবা বোধ বলছে গিনি বিকজ ছেলের নামের সাথে কিন্তু না পরবর্তীকালে বুঝে দেখলাম বাবা বলছে বিনি হ্যালো বিনি কেন বলছে যে বিনা সুতো দিয়ে মালা কাঁদতে পারে সো এই মানুষটা আমাকে আশীর্বাদ করে গেছিলেন যে বিনি তোমার ছেলেই হবে বিশ্বাস করো দিদি আমার বুকের ভেতরটা না ধারাক করে উঠেছিল আই ওয়াজ প্রেইং যে আমার যেন একটা মেয়ে হয় কিন্তু বাবা বলেছিলেন যে বিনি তোমার ছেলেই হবে কিন্তু তোমার ছেলে আমার মতো হবে তুমি তোমার চা কফি খাওয়ার পার্টনার কোনো দিনও হারাবে না আজকে বুঝি আমি ফুল স্লিপস পরে আছি বাট এই কথাটা আমার যতবার মনে হয় আমার গায়ে কাঁটা দেয় তার কারণ অনেক সময় এটা তো ঘটনা যে সন্তানের দিকে তাকালে আপনার হয়তো এক্সের কথা মনে হবে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু আমার হয় না তার কারণ আমার সন্তানের দিকে তাকালে আমার মনে হয় আমার সেই চা কফি খাবার পার্টনারটাই আছে ও সে তো তখন ন বছর বয়স যেভাবে ও সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করেছে আমার না প্রত্যেক মুহূর্তে 
কার্তিক মল্লিকের সাথে আমার সিমিলারিটি পাচ্ছি মানে অল্পে মানে বিব্রত হয়ে পড়ে না নিজের কাজ নিজে করতে ভীষণ ভালোবাসে অন্যকে সাপোর্ট করতে ভালোবাসে অ্যান্ড হি ওয়াজ সাচ আ গ্রেট মেন্টাল সাপোর্ট টু মি তখন তো লকডাউনের পিরিয়ড মানে তখন তো অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে যখন আমি মানে ডিভোর্স পেপারটা পাই আর আমি না ওর সাথে সমস্ত কিছু ওই আলুগুলো আলুগুলো করি না না সেটা অনেক সুবিধা ওর জন্য তোমার হ্যাঁ সো আমি ওকে বলি যে বাবা এটা এসছে আই এম গোয়িং ফর ইট হুম তোমার কাছেই এসছিল হ্যাঁ আচ্ছা আমার কাছে এসছে অ্যান্ড আই এম গোয়িং ফর ইট বিশ্বাস করো আমাকে হাতটা ধরে বলছে মাম্মাম উই আর স্টাডিং হিউম্যান বডি নাও সিথিয়াস টেল মি you know there is an appendix it's a vestigial organ but when once it gets infected infected just cut it away baap re kon uttor nahi i said do you really mean it but of course i mean it we are a team we'll be happy please let others be happy kintu baba ke miss kore na na acha স্কুলের বন্ধু বান্ধবরাও মানে আমার যা অভিজ্ঞতা এবং মিডিয়াও ফোন করেছে খুব ইন্টারেস্টিং ফেসবুকটা দেখছিলাম আমি কে বিয়ে করলো কিভাবে বিয়ে করলো কোন সিঁদুর কি পড়ালো এটা কারোর বিষয় হতে পারে না লেখার কিন্তু এটা আমাদের বলে কোনো লাভ নেই এটা লেখা হবে ফাইন এটা একটা দিক যেমন আরেকটা দিক আমি যেটা দেখছিলাম অনেকে খুব দায়িত্ব নিয়ে নানা রকম লিখছিলেন যেটা হচ্ছে যে এটা কেন হলো এই যে ছেলে আছে ছেলে এই বিয়েটা দেখে কি মনে হচ্ছে ওর একবার ভাবা উচিত ছিল ওদের যে এতটা লাউডলি বিয়েটা না করা মানে অনেক মানুষ যারা হয়তো ট্রোলার নয় তারা লিখছে এটা আমার তো একটাই কথা মনে হয় বিকজ পাবলিক আমাদের দেখেন বলে তুমি দেখো সেটা যাই হোক না কেন সেটা একটা বাস অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে তো সেটা নিয়ে মানুষ বলবেই মানুষের রাইট আছে বলার কারোর পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কেন লোকে কথা বলবে দেখো এটা আমার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন কারোর পার্সোনাল লাইফ কেন এতবার আসবে এই ফেব্রুয়ারি মাসে আমার ছেলের জন্মদিন গেছে এবার আমি আমার ছেলের জন্মদিন কিভাবে পালন করলাম সেটা যদি আমি মিডিয়াতে না দিই তো তাহলে এত মানুষ জানবে কি করে এত মানুষ বলা কোথাও না কোথাও আমি তো বলার একটা জায়গা তৈরি করে দিচ্ছি তাই জন্যই তারা বলছেন তাই জন্যই তারা বলছেন তো মানুষকে তো আটকানো যাবে না উচিত না এবার তুমি তোমার আরেকটা যে প্রশ্ন ছিল এই সময়টা আমি নিজেকে কি করে হ্যান্ডেল করেছি দেখো আমাকে না গুগল সব সময় পাঠায় বিটের রস খেলে কি হবে হ্যাঁ তারপর সূর্য নমস্কার করার কি উপকারী দেখো কে যেটা সার্চ করে এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তাকে সেটাই পাঠায় বেশ এবার এই ফেজটার সময় কয়েকজন চেনা পরিচিতি লিঙ্ক পাঠালো 
এবার আমি সেই লিঙ্কে একবার ক্লিক করেছি উনি সর্বনাস তারপর থেকে তো আসতেই থাকে আসতেই থাকছে কিন্তু সেটা আমি বেশিক্ষণ অ্যালাউ করিনি কারণ এআইএর পাশে পাশে আমি না এইচআই কেও খুব প্রাধান্য দিই এইচআই এর ফুল ফর্ম হচ্ছে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স তো দেখলাম তিনটে এরকম পুটকি আছে সেখানে গেলাম সেখানে আবার অপশান আছে নট ইন্টারেস্টেড ইন দিস টিপলাম পরের দিন সকাল থেকে আবার বিটের রস খেলে কি হবে দিস ইজ হাউ আই বিট ইট সো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কে কি করছে কে কি করবেন কে কি করতে চাইছেন সে বিষয়ে না তুমি ভাবলে কোন করতে পারবে না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি কি করবেন আপনি কি করছেন আপনি কি করতে চাইছেন লুক ইন ওয়ার্ড আমার কাজ আমার ছেলে আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল আনবাক্স খুব ভালো লাগছে দেখতে হ্যাঁ এটা না তো মানুষ সেখানে ইনভলভ হচ্ছে হ্যাঁ এবং যদি কথা বলতে পারছে এক্স্যাক্টলি এবং আমার ভীষণ ইচ্ছে আছে দিদি বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওয়ার্কশপ করব এটা করো আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে ভীষণ ভাবে ওয়ার্কশপ করতে চাইছি এবং 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 অনেক সিঙ্গল মাদার্সরাও আমাকে বলেছে যে দিদি তুমি প্যারেন্টিং এর উপর ব্লগ লেখো না কেন আমি ব্লগ ফ্লগ কিছু না ভাই আমি যা করি আমি যা ছেলেকে রোগড়ে মানুষ করছি সেইটা তোমাদেরকে আমি বলতে পারি সেটা আমি আনবক্স করতে পারি যে একটা বাচ্চাকে না তার নিজের জামা কাপড়টা ভাজ করতে শেখাও তার নিজের বিছানাটা গোছাতে শেখাও মন যেটা খুব চমৎকার করে বললো যে এখন আমার সঙ্গে কিন্তু সোহিনীর খুব বন্ধুত্ব আছে আবার আমার সঙ্গে স্বস্তিকারও বন্ধুত্ব আছে তো এই যে গ্রহণযোগ্যতাটা এটাও তো অনেকের মধ্যে হয়েছে এখন যে এরকম নয় যে একটা সম্পর্ক ছিল সেটা কোনো কারণে দুজনের মতে মেলেনি সেটা নেই এখন কিন্তু বন্ধুত্ব রয়ে গেল এক্ষেত্রে তোমার কোনো মানে শ্রীময়ীর সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে বা এরকম কিছু সম্ভাবনা আছে বা কাঞ্চনের সঙ্গে আসলে তুমি তো একটা সন্তানকে তো শেয়ার করছো এটা অনেকের যেমন বলেন যে আমাদের এমনি কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু সন্তানের জন্য আমরা কোথাও একটা জায়গায় তোমার কি সেটা মনে হয় সেটা সন্তানের উপরে অনেকটা নির্ভর করে সন্তান কি চাইছে সন্তান কি চাইছে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাই সো অ্যান্ড যেটা আমি তোমায় বলি যে ইটস নট মি অলোন সো ও স্যার আমি ইজ আ টিম আমরা এইভাবেই মানে দেখা করা বা কখনো আসা এইগুলো ও চায় না না সুতরাং ওই শেয়ারিংটা না নেই এবং আমরা আমি আমার আমাদের দুজনের তরফ থেকে হচ্ছে যে ওনারা ওনাদের মতো ভালো থাকুন শুভেচ্ছা রইল কো এক্সিস্টেন্স পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স ইটস অলসো আ ম্যাটার অফ আর্ট দের ইজ নো হার্স ফিলিংস এগেনস্ট এনি ওয়ান দের ইজ নাথিং সো পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স এটা আমার মনে হয় লাইক ক্যান বি অ ওয়ে অফ লিভিং অ্যান্ড আ ভেরি পজিটিভ লিভিং ক্যান বি আ ভেরি ভেরি পজিটিভ লিভিং কারণ মুখে এক রকম ভেতরে অন্য রকম এটা চলার থেকে পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স ক্যান বি আ ভেরি হেলদি লিভিং বলে আমি মনে করি তোমার কোনো অভিযোগ নেই যে কাঞ্চন সন্তানের দায়িত্ব নিল না না কোনো রকম অভিযোগ নেই কারণ আমার সন্তান পোস্ট চেয়েছে আমার কাছে থাকবে অ্যান্ড দিস ওয়াজ আ ওনলি থিং দ্যাট দ্যাট চাইল্ড হ্যাজ আউট আস্ট আউট অফ দিস ডিভোর্স দ্যাট মামা ইউ জ হ্যাজ টু গিভ মি ওয়ান থিং that the custody ta jano tumi pao tumi pao baba ha so ebong ami onar kache khub kritoggo uni custody jano ni so that way it's a very wise decision so bishoy uh, dekha hole acha kono kajer jaygay hole kaj pele kaj korbe ekshonge ami to korbo amar taraf theke i'm a very professional exactly i am very very professional bole ami jani ebong ami nijeke joto ta chini ভুল কিছু না যদি আজকে কাজের জায়গাতে কাজ করতে হয় সো আইল বি একটা সময় তো ছিল যখন আমি ওনাকে চিনতাম না ইউ ওয়াজ এ সিনিয়র সতেরো বছর বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে তো সেদিন কাজ করতে অসুবিধা হয়নি মাঝখানে কাজ করতে অসুবিধা হয়নি এখনও কাজ করতে অসুবিধা হবে না 